ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഐഷസ് കിച്ചൺ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു അടിപൊളി സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് മലബാർ ഭാഗത്തൊക്കെ വളരെയധികം പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മലബാർ നെയ്വടയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെയ്വട ഒട്ടുമിക്ക പേർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് തന്നെയാണ് കാരണം മലബാർ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ടീ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്വീറ്റാണ് മലബാർ നെയ്വട പിന്നെ ബാദുഷ ബാലുസാഹി എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ബേക്കറിയിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്വീറ്റാണ് അപ്പോൾ കാണാൻ അതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അകത്ത് പുറമെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല അടിപൊളി സ്വീറ്റാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഏത് സ്വീറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പല സ്വീറ്റ്സിനും പല ഷുഗർ സിറപ്പ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാതും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു കപ്പാണ് പിന്നെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള മൈദപ്പൊടി വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുക എപ്പോഴും പാക്കറ്റ് മൈദപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യുക സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് നെയ്യ് വേണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയ്യാണ് കാൽ കപ്പ് മതി കേട്ടോ കൂടുതൽ എടുക്കണ്ട പിന്നെ തൈര് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബട്ടർ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അൽമറയുടെ ബട്ടറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പീസ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി ബട്ടർ പിന്നെ പഞ്ചസാര ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും വേണം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു പിഞ്ചൊക്കെ മതി കാൽ ടീസ്പൂൺ പോലും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മുട്ടയുടെ വെള്ള വെള്ളം മാത്രം മതി ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നെയ്വട തയ്യാറാക്കാം നോക്കാം ആദ്യം പൊടികളെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരിപ്പയിലൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം മൈദപ്പൊടി അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതെല്ലാം കൂടി അരിപ്പയിലൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യണം അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തൈര് യൂസ് ചെയ്യുന്ന തൈര് ലെമൺ ജ്യൂസ് അതുപോലെ സോർ ക്രീം അതുപോലെ ചിട്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് സംഭവങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്പം ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് റീ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വേറെ റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ പറയാം ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾക്കിതിലേക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടറും ഇതുപോലെ തന്നെ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പൊടിയിൽ മൊത്തത്തിലൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അധികം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ മാത്രം മതി അതുപോലെ ഏത് സ്വീറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും അത് കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ള നെയ്യാണിത് കാൽ കപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അത് മൊത്തത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടുപൊടിയുടെ ഒരു പരുവത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കണം അല്ലാതെ നമ്മളത് കുഴച്ചെടുക്കല്ല വേണ്ടത് പുട്ടുപൊടിയുടെ പരുവത്തിൽ നമ്മളത് ഉലർത്തിയെടുക്കാണ് വേണ്ടത് കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഉലർത്തിയെടുത്താൽ മതി പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ തന്നെ നെയ്യ് എത്തും വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ പൊടിയിൽ മൊത്തത്തിൽ നെയ്യ് ആയി കിട്ടണം അല്ലാതെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം മാക്സിമം നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ പൊടി ഇപ്പോൾ പുട്ടുപൊടിയുടെ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ അതായത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് മുട്ട അതുപോലെ തൈര് പഞ്ചസാ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാവ് വല്ലാണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആക്കാതെ ഒരു മീഡിയം സോഫ്റ്റ് ആക്കി മാത്രം വയ്ക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്നെസ്സിൽ നമ്മൾക്കത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടും മാവ് പിന്നെ നെയ്വട തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം മാവ് മാക്സിമം നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളത് അടച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് അടച്ചു വെച്ച് നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ ശേഷം വീണ്ടും ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കരുത് പിന്നെ നമ്മൾ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടച്ച് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ മാവ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും വല്ലാണ്ട് സോഫ്റ്റ് അല്ല ഇച്ചിരി ഹാർഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളത് അടച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് അത് സോഫ്റ്റ് ആയിക്കോളൂ അപ്പോൾ മാവ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ഫോയില് കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിഡ് കൊണ്ട് അടച്ചു കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് പിന്നെ രണ്ട് ഏലയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ലെമണും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് മതി അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാര അതുപോലെ വെള്ളം പിന്നെ ഏലയ്ക്ക ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മെൽട്ട് ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര മെൽട്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയ ചൂടിൽ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് അല്പം ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത്രേ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല വൈറ്റ് കളറുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് കണ്ടോ നല്ല തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുമ്പോൾ ഷുഗറിലുള്ള അഴുക്കുകളൊക്കെ കുറേശൊക്കെ പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വന്നത് ഇനി പലർക്കും ഉള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് എത്ര നേരം തിളപ്പിക്കണമെന്ന് ഓരോ സ്വീറ്റ്സിനും ഓരോ ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഈ നെയ്വടയ്ക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നൂൽ പരുവാണ് വൺ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു നൂൽ പരുവ് എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യണം അതായത് ഹാഫ് സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നാലും നമുക്ക് ആ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൂൽ പരുവത്തിൽ നമ്മൾ കിട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം ഒരു അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഹാഫ് സ്ട്രിങ്ങിലാണെങ്കിൽ അത് ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ആ ചൂടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആ ഒരു സമയത്ത് അത് ഒരു നൂൽ പരുവത്തിൽ അയക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് കുക്കായി പോകും അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മാവ് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ആദ്യം മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാവ് വീണ്ടും ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ നേരെ അത് ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ബോളാണ് ആക്കിയെടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് കടയിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് വലിയ നെയ്വടകളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം വലുതാക്കി എടുക്കാം പക്ഷെ എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് ചെറുതാട്ടോ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വട ആക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബോൾ ആക്കിയ ശേഷം നല്ല സ്മൂത്തൺ ആക്കുക പുറമേ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മിഡിൽ പോർഷനിൽ ഒരു ഹോൾ ആക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ക്രാക്ക്സ് വന്നാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നല്ല ഷേപ്പിൽ നെയ്വട കിട്ടു
അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നാലോ അഞ്ചോ വട റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്ത ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ അതുവരെ അത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അത് വിട്ടുപോവരുത് അതുപോലെ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് ഈ വടകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് പിന്നെ എണ്ണയുടെ കാര്യം ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ട് നമ്മൾ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറമേ ക്രിസ്പി ആവും പെട്ടെന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മളത് കോരി മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം അകത്തും വെന്ത് കിട്ടണം ഫുള്ളായിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കത് കോരി മാറ്റാൻ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും നെയ്വട റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള നെയ്വടകളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നു ഇതുവരെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്ലൈ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള നെയ്വടകൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ ഫ്ലെയിം നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ച ശേഷം നമ്മളത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് നമ്മൾ വിട്ടുപോകരുത് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു സമയം നമ്മളുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതുപോലെ ചൂടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക തിളപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ ചൂടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അത് നമ്മൾ ഒരു വശം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ശരിക്കും നമ്മൾ നെയ്വട ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് എണ്ണയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെരിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും എണ്ണ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള നെയ്വടയാണ് അത് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് അടത് കൊടുക്കാം നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ചൂടില്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിത് എത്ര നേരം ഷുഗർ സിറപ്പിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് വെക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ പല ബാച്ചുകളായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു നെയ്വട തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് നമ്മൾ സിറപ്പിൽ ഇട്ട് വെക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സിറപ്പിൽ ഇട്ട് വെക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇട്ട് വെച്ചത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ശേഷം വേണം രണ്ടാമത്തത് സിറപ്പിൽ ഇട്ട് വെക്കാൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം നമ്മൾ കണക്കാക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ട് വെച്ചത് നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം സിറപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സിറപ്പിലേക്ക് അപ്പോഴും സിറപ്പ് ചൂടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക പക്ഷെ തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെറിയ പാത്രത്തിലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ സിറപ്പ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാൽ എല്ലാ വശത്തും ഒരേപോലെ സിറപ്പ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മലബാർ നെയ്വട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിറപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലേസിങ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടെക്സ്ചറാണ് നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ടെക്സ്ചറാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതാണ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണം നമ്മളത് സെർവ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ നല്ല പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പിയും അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റും ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ നെയ്വട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിറപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത പാടെ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യരുത് അത് അല്പം നേരം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ പുറത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോഴേ നല്ല പുറമേ ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്